。こんにちは。もちまる日記ゆっくりレビュー、第21回です。先日、9月19日と20日の、もちまる日記の動画にも、批判の声が大きくて、20日の動画は削除されて、別の動画に、差し替えられたんだよ。へえ、炎上しちゃったんだ。取り上げてほしいという、リクエストもいただいたので、今回はその話。20日の動画は、投稿後、数時間も経たずに削除されたから、見てない人も多いと思うし、まずは、事実関係を説明します。OK。19日の、分け合って、ひよこのぴーちゃんを、お預かりすることになりました。という動画で突然、ひよこが出現し、動画の字幕では、動物好きの友達が、これから買う予定だったのですが、急遽、予定が入ってしまったので、数日、うちでお預かりすることになりましたわら。猫とひよこは相性良くないかもですので、無理に持ち様とは接近させず、離れて暮らしていただきます、となってる。今のが、突然ひよこが出てきた日の、動画の字幕なんだね。そう。そして動画の説明欄には、友達が、いろんな動物を飼っているのですが、分け合って一週間ほど、家を開けなくてはいけないことになりました。持ち様にはできる限り、ストレスかからないようにいたします、と書かれてる、突っ込みどころ、満載じゃん。わかるけど、事実関係の説明終わるまで、我慢してね。持ち丸は、どうしてたのひよこは、隣の部屋にいるんだけど、19日の動画では、こんな表情をして、なんとか、と分けようとしてる。次の日20日の、削除された動画は、どんな動画実は、削除前に見てないんだけど、ネットで公開されてた、スクショがこれ。削除された動画のタイトルは、初めてひよこと猫が対面したら、まさかのこうなりましたわら、だったんだね。うん。下僕がひよこを手で持って、もち丸の鼻先へ、近づけた、こんなスクショも公開されてた、うわ。言いたいことは、まだ我慢してね。それと、切り抜きで、残ってる動画があることを、情報提供で教えてもらえて、不安そう、という字幕が見える。もち丸日記では削除された、20日の動画の一部が、切り抜きでは、残ってるんだ。うん。この後、もち丸がクンクンした時には、ひよこのくちばしが、もち丸の目の、すぐ近くまで来てるね。もち丸日記の、この20日の動画は、公開後、数時間で削除されて、ちょっとゴミ出しに行っただけで、甘えんぼ猫がこうなりますわら。っていう、今残ってる動画に差し替えられ、と同時に、前日19日の、動画の説明欄にも、P ちゃんのお預かり期間は、すでに終わっていまして、お互い何事もなく、仲良く安全に暮らしていましたので、ご安心くださいませ、と追加された。今のは、残ってる、19日の動画に、追加された説明だね。うん。そして、差し替え後の20日の動画の説明欄と固定コメントにはこんな謝罪文が載ってる。これは長いから後でツッコミ入れながら読もう。了解。もち丸日記自体は結局19日の最初のひよこ動画1本残してるだけで差し替え含め続く3本にはひよこ一切出てないよ。ふーん、ひよこの動画は突然終わっちゃったんだね。うん。それから補足すると、動画を削除した9月20日に、4ヶ月近く更新のなかった、持ち様の部屋に、寝落ち寸前で、うんちを漏らしちゃったひよこがこちら、っていう動画を出してる。ひよこでもうんち、下僕ってマジ、排泄マニアだね、キモ普段つかない、字幕や BGM がついてるから、持ち丸日記用に作ったものを、流用してアップしたみたいだよ。ここまでが、事実関係の説明。マリサ、お待たせー。まず、ひよこを突然、動画に出した理由について、まともな説明が、何もないよね。字幕で、説明っぽいのがあったけど下僕は、自分で自分の首絞めてるよ。よく見て。動物好きの友達が、これから買う、予定だったのですが、ってことはこれから買う予定、ってことは、まだ買ってないってことだね。そう。つまり、下僕は、友達から、
、視力を受け取ったわけではないと、公言してるようなものだね。もともと、この日横の所有権を持ってて、下僕に託せる立場の友達なんか、いないんだから。そうなると、その友達に、急遽予定が入ってしまったのでとか、友達がいろんな動物を飼っているのですが、分け合って一週間ほど、家を開けなくてはいけないことになりました。といった説明は、何とでも言ってろというレベルで、考慮する必要もない、内容だね。なるほど、すっきりわかる。そうすると、この字幕の説明自体、視聴者を、騙すようなものじゃないのそうだね。だから、数日うちでお預かりすることになりました笑って、最後に、笑がついちゃったんじゃないの確かに、真面目な説明なら、ここで笑わつけないね。レイムは、どう思ったの最初に見て、一番びっくりしたのは、ひよこが突然出てきたこと。もちまる日記なのに、ひよこだけ映ってる場面が長くて、もちまる日記は、もちまるだけでは持ちません。って宣言してるように感じた。っていうのが、第一印象。そうなんだ。ひよこだけ出てくる場面の、長さ測ってみたうん。19日の動画、長さ4分強のうち、2分が、ひよこだけの場面だった。それで、はっきりしたんじゃない突然ひよこを出してきた理由。どういうこと仮に、先歩譲って、友人の事情で、ひよこ預かったとするよ。持ち丸日記の動画に、そのひよこを出さないといけないかな出さないといけない理由は、ないね。猫とひよこは、相性良くないかもしれないけど、数日、うちで預かる、って字幕で出してたんでしょやばいことやってるって、自覚があるならなおさら、数日ひよこがいたこと自体、視聴者に、知らせる必要もないじゃん。そっか、その数日、動画撮らなきゃいい、だけの話だね。どうせ、いつも撮って出ししてないのは、周知の事実なんだから。ひよこを預かった理由の説明が意味不明なのも、つまるところ、ひよこを持ち丸日記に出してみたくて、やったことだからだよ。やっぱりそうか。実はね、第10回で、持ち丸日記に似てて、ネタかぶりも多いと取り上げた、第2位気分の動画の、人気ナンバーワンとナンバーツーがどちらも、ひよこが出てくる動画だったんだよね。へえ、そうなんだ。だからこれ見て、再生回数狙いで、ひよこ出してきたのかな、とは思ったんだ。ありえるね。それと今回、第2位気分が、参考にしたと思われる、ウクライナの猫チャンネルも、見つかったんだけど、そこもね、人気ナンバーワンと、ナンバーツーがどちらも、ひよこが出てくる動画だったよ。チャンネル名が、テディーキプンズ。ナンバーワンの動画の、再生回数が、5740万回、ナンバー2の動画は、4301万回。すごいね。このウクライナのチャンネル、登録日と登録者数は ?2018 年、10月開設で、今登録者は、128万人。持ち丸日記は、視聴回数、一番多い動画で何回 ?904 万回。登録者数は今、147万人。登録者数は、持ち丸日記の方が多いけど、ヒット動画の視聴回数は、6分の1じゃん。やっぱり、前から感じてた通り、変だね。当然、このウクライナのチャンネルのことは、意識してるだろうね。再生回数上がる動画を出したくて、ひよこを出したんだろうね。ウクライナのチャンネルの、ナンバーワンの動画では、子猫とひよこが、抱き合って眠ってて。ナンバーツーの動画では、子猫がひよこをグルーミングっぽく舐めてたり、兄弟の子猫が、次々と出てきて、可愛いんだけど、子猫も、歩くのもやっとこというくらい小さいし、ひよこも、子猫に慣れてて、つついたりしないから、見てても、安心感があるんだよね。飼い主さんも、相当プロフェッショナルな人でしょ親の代から、猫を何匹も飼ってて、今は自分でも、繁殖させてるから、そうみたい。しかも猫アレルギーなのに、猫愛が強いらしい。猫の年齢も、全然違うのに、持ち丸でも、こんな絵が撮れるとでも思ったのかな
。こんなのは、例外。猫って狩猟本能があって、仕留めたスズメやネズミを、得意げに飼い主に見せに来るっていうのは、よく知られてるよね。猫とヒヨコは、相性良くないかもですので、無理に持ち様とは接近させず、離れて暮らしていただきます。って書いてたってことは、下僕もそれ知ってたんじゃないピーちゃんのか弱さと、持ち丸の体格比べても、持ち丸の猫パンチ一発、ガブッと、人神で、ピーちゃんは絶命するって、普通は想像できるよね。普通はね、こんな段ボールの上から、持ち丸のパンチ一発命中してたら、ピーちゃんは、良くて大けが、悪ければ、絶命だね。まして、こんな風に、食べてくださいとばかりに、ひよこを持ち丸の鼻先に差し出すとか、気持ち悪すぎるわ。切り抜きでは、不安そう、の字幕も見えるから、ひよこが不安に感じる理由、つまり、猫に攻撃される可能性もわかっていながら、鼻先へ近づけたってことだよね。今回ここ、必要もないのに、ひよこの命を危険にさらしたことが、持ち丸日記が炎上しても仕方がない、最大の理由だよね。そうだね。そして、そんなことに、何の罪もない、持ち丸を巻き込んでしまったことが、炎上しても仕方がない、2番目の理由だね。そうだね。これじゃ、本当に、B ちゃんどうなったかわからないよ。謝罪文も見てみよう。持ち様とひよこの B ちゃんについて、危ない思いをさせてしまいまして、本当に申し訳ございませんでした。ファンの皆様には、不快で不安な思いをさせてしまいまして、申し訳ございませんでした。今後は、持ち様の気持ちと安全を最優先に、動物のお預かりは、はっきりお断りできるようにいたします。P ちゃんと下僕と持ち様は、6日ほど一緒にいましたが、何事もなく安全に過ごしていましたので、ご安心ください。これからも、持ち様をどうかよろしくお願いいたします。改めて本当に申し訳ございませんでした。下僕。一番問題の、B ちゃんの命を、無意味に危険にさらしたことについての、反省が曖昧だね。そうだね。6日ほど一緒にいましたが、何事もなく安全に過ごしたのなら、なおさら、尻切れトンボで終わらせるのでなく、B ちゃんの元気な姿を、動画で見せるべきだったよね。残した動画の説明欄にも、お互い何事もなく、仲良く安全に暮らしていましたので、ご安心くださいませとあるから、撮影した、仲良くしてる動画を、続けて見せてもらわないと、いけなかったんだね。その通りだね。ところが続く動画は、ちょっとゴミ出しに行った動画でしょ最悪の想像されても、仕方ないよね。そうだね。こんな指摘あった後で、今更仲良し動画出されても、本当にピーちゃんってなっちゃうしね。なんか、ヒヨコに対する、動物虐待がなかったのか、ピーちゃんは叱るべきところへ、無事戻れたのか、確かめたく、なってきちゃったね。このレビューでは、第3回くらいから、繰り返し警鐘を鳴らしてきたから、正直、さほどびっくりでもないけどね。最後まで見てくれて、ありがとう。今日の動画の評価、いいか悪いか、どちらかクリックお願いします。どちらかクリックしてくれたかなありがとう、またね。